so we've been looking at the um, applications of the parable teaching methodology. Donc nous avons regardé aux applications de, de la méthodologie de l'enseignement en parabole. Because we understand that this is the methodology that is the basis of the midnight cry message. Parce que nous comprenons que ça c'est la méthodologie qui est la base du cri de minuit. And it is our um, it is in our best interest. Et c'est dans notre meilleur intérêt. It is something that we should strive to do. Et c'est quelque chose que nous devrions nous uh, efforcer de faire. To seek to understand the midnight cry message. Essayer de comprendre le, le message du cri de minuit. So that entails an understanding of its methodology. Et donc cela veut dire et comprendre cette méthodologie. We looked at um, the, uh, we're looking at the parable of Matthew 22. Donc nous avons regardé à la parabole de Matthieu 22. And we saw a few things in connection with that. Et nous avons vu quelque chose en connexion avec uh, cela. We laid out what I'll refer to as the macro line. Nous avons mis en place ce à quoi nous avons fait référence comme étant la ligne macro Or the natural line. ou la ligne naturelle. Where we saw, um, that a first call was given. Là où nous avons vu qu'un premier appel a été donné And a second call was given. mais aussi un deuxième appel a été donné. Et qui sont ces deux appels given to? Donc ces deux appels ont été donnés à qui They were given to the same group of people, Donc ils ont été donnés au même groupe de personnes to as those that were euh, référés comme ceux qui étaient les convives. Euh, oui, les invités, oui. These calls were to the, uh, to the, to the wedding feast. Donc euh, ça, ce sont, euh, cet appel était pour euh, la fête du mariage. Right, and the wedding feast, uh, Ellen White calls it the gospel invitation. Et uh, la fête du mariage, Ellen White l'appelle l'invitation de l'évangile. Right, and these two calls were um, rejected by those that were bidden. Donc uh, ces deux appels ont été uh, rejetés par ceux qui étaient invités. Who we saw represent the Jewish nation, those that were God's family qui était du coup représenté par la nation juive qui était la famille de Dieu. In the parable, the city of the rejectors is destroyed. Donc dans la parabole, la ville des, um, de ceux qui rejettent est détruite. And a third call is then given. Ensuite, un troisième appel est donc donné. This represents the uh, call to the Gentiles. Ce, ceci représente l'appel pour les gentils. That began uh, in AD 34 when probation closed on the Jews. Uh, il a commencé en l'an 34 lorsque la probation s'est terminée pour les Juifs. From AD 34, the gospel invitation was going out to the Jew, to going out to the world. Depuis l'année 34, uh, uh, l'invitation uh, de l'évangile est allée vers le monde. And the parable brings to view um, once the the fact that the wedding is then furnished with guests. Et ensuite la parabole nous fait savoir que uh, à un moment donné le, le mariage est rempli de d'invités. And then the king comes in to investigate whether the guests had uh, put on the required garment. Ensuite le roi va venir pour uh, investiguer si uh, les invités ont le vêtement requis. Which he calls the garment of Christ righteousness. Donc uh, ce qu'on appelle le vêtement de Christ la la justice. This work of investigation began in 1844. Donc euh, cette œuvre d'investigation a commencé en 1844. The investigative judgment. Le jugement investigatif. And the parable specifies that in this call both good and bad were gathered. Donc euh, la parabole spécifie que durant cet appel les mauvais aussi bien que les bons étaient euh, ont été rassemblés. When you come to 1844, Donc lorsque nous arrivons en 1844, in the judgment the names are reviewed, some are accepted, the bad are rejected. Uh, durant le jugement, les noms sont revus, uh, certains sont acceptés, d'autres sont rejetés. Uh, when we look at this parable, Donc lorsque nous regardons à cette parabole, uh, we see that we can 
it it corresponds with the um, various components of the 2300 days. Elle correspond aux différentes composantes des 2300 jours. When we look at the 2300 days, Donc, lorsque nous regardons 2300 jours, we see that there were 490 years that were set apart for the Jews. Donc, nous voyons qu'il y avait 490 ans qui étaient mis de côté pour les Juifs. Uh, beginning in 457. Commençant ainsi en 457. The 490 years of Jewish probationary time ended in 34 AD. Donc, euh, les 490 ans de la probation pour les Juifs se sont terminés en l'an 34. If you subtract 490 from 2300, Donc, si vous soustrayez 400, euh, 2300, euh, si 490 des 2300, it gives you 1810. cela vous donne 1810, which takes you to 1844. qui vous emmène du coup en 1844. So, Minus, okay. Donc c'est 457 avant Jésus-Christ. Now, when you come to the investigation, donc lorsque nous arrivons à l'investigation, um, it's followed by an execution of judgment. Donc euh, elle est suivie par une exécution du jugement. Where those that were seen without the garment are bound hand and foot and cast out. Lorsque ceux qui ont été vus sans le vêtement ont été liés pieds et mains et ont été jetés dehors. This takes place at the close of probation. Donc cela a lieu à la fin du temps de grâce. And something that is not brought to view in the parable. Et donc quelque chose qui n'est pas um, qu'on ne peut pas voir dans la parabole. But that we know from uh, must follow. In the natural, mais que nous savons que ce, dans le naturel, cela c'est quelque chose de normal. Is the marriage? C'est le mariage en lui-même. And this marriage um, takes place at Christ's second coming. Donc ce mariage a lieu à la deuxième venue de Christ. Because <coughs> the bride in this parable is the new Jerusalem. Parce que la mariée dans cette parabole c'est la nouvelle Jérusalem. And it's subsequent to the second coming that we, um, that the marriage in Revelation uh, 19 and uh, 21, the marriage of the lamb with the bride, with his bride takes place. Donc, et c'est, euh, on peut voir dans Apocalypse 19 que le mariage arrive lorsque l'époux, euh, lorsque l'époux vient à sa deuxième venue. So this is what I'll call the natural. Donc euh, c'est ce que nous allons appeler le naturel. Which is the the uh, plain the plain read the the what expression can I use? It's the um, I'll say the general application. Donc euh, c'est ce qu'on va appeler l'application générale. And having laid out the general application. Donc ayant mis en place la application générale. I had said that knowing the general application is important. Donc je je dirais que sachant que l'application la, générale est importante. Because parables have a number of applications, more than one application. Parce que les paraboles ont un certain nombre d'applications plus d'une seule application. And as we see this application that takes us from uh, the end of the Jewish dispensation through to the end of the Christian dispensation. Donc, alors que nous voyons cette première application qui nous emmène de la fin de la, de la dispensation juive jusqu'à la fin de la dispensation chrétienne. Um, it is possible to identify an application that deals with our time specifically. Donc, il est du coup possible d'identifier une application qui traite de notre temps spécifiquement. I say in the line 144,000. Je dirais là la ligne des 144,000. But in order to identify the application of this parable uh, in our time, mais afin de pouvoir faire l'application de cette parabole dans notre temps, you need more than one witness. Vous avez besoin de plus d'un témoin. 
upon which to base your application. Sur lesquels il vous faudrait baser votre application. So we're taking both the natural. Donc nous allons prendre le naturel. And then you have a fractal. Aussi bien qu'une fractale. This parable was fulfilled. This parable has this uh, broad fulfillment. Donc cette parabole a cet uh, accomplissement uh, général large. But it also has a fulfillment within the Jewish dispensation. Mais uh, elle a aussi un accomplissement dans la dispensation juive. And within this we see the first and second cause are the same. Donc uh, dans cette dispensation nous voyons que le premier et le deuxième appel ce sont les mêmes. They both went to those that were bidden who were the Jews. Donc uh, les deux vont à ceux qui ont été appelés, c'est-à-dire les Juifs. Okay. And in AD 34, et donc uh, dans l'an 34, we see the third call going out. Nous voyons du coup le troisième appel qui se, qui va. The investigation. Donc l'investigation of those who received the call, the third call. Donc uh, de ceux qui reçoivent le troisième appel took place in 66 AD a lieu au, dans l'an 66 avant Jésus euh, à l'an 66 It's in 66 AD Donc c'est l'an 66 that we um, we see people demonstrating C'est en ce, cette année-là que nous voyons les gens démontrer démontrer oui whether they had put on the garment or not S'ils avaient mis sur eux le vêtement ou pas whether they had received the truth or not S'ils ont reçu la vérité ou pas And this demonstration was whether or not they left everything. Can you repeat? This demonstration. Donc uh, cette démonstration. Was whether or not they left everything. C'était si si oui ou non ils allaient abandonner tout. Um, and fled Jerusalem. Et fuir Jérusalem. In response to Christ's prophetic warning. Uh, en réponse uh, à l'avertissement de à l'avertissement prophétique de Christ. That when they saw Jerusalem surrounded with armies, they were to flee. Uh, notamment lorsque ils allaient voir Jérusalem entourée des armées, ils devaient fuir. Right. And if you had not really received the truth or internalized it. Donc uh, si vous avez, uh, mais aussi si vous avez vraiment reçu la vérité et l'avez internalisé. That test was of such a character. Donc ce test, il était d'un tel caractère that you would not have, you would not have obeyed, you would not have put yourself in that position. Que si vous ne l'aviez pas fait, vous n'auriez pas obéi et vous ne vous seriez pas mis dans cette position. If you didn't really believe that warning. <coughs> si vous n'aviez pas vraiment um, cru à cet avertissement. The investigation is followed by the execution of judgment. Donc l'investigation, elle est du coup suivie par l'exécution du jugement. And this was 70 AD. Et ça, c'était l'an 70. And this is followed by the wedding. Et ça, c'est euh, donc suivi par le mariage. Which we see. Maria when, mariage que nous voyons. When Christ descended at Patmos. Lorsque Christ est descendu à Patmos. And gave John the vision of the marriage of the Lamb. Et il a donné uh, à Jean la vision du mariage de l'agneau. So, in order to arrive at a correct understanding of what the parable means for our time, donc afin d'arriver à une compréhension correcte de ce que la parabole signifie pour notre temps, what we're not to do, ce que nous ne devons pas faire, uh, which maybe we've tended to do. Uh, chose peut-être que nous, allons, nous aurons tendance à faire is read the passage c'est de lire le passage and directly proof text the symbols et de faire une preuve par le texte direct des symboles applying them to the end of the world en les appliquant à la fin du monde right it's it's um, it's easy c'est facile and you could come to um, You can come to a lot of right conclusions. Donc vous pouvez ainsi arriver à de beaucoup bonnes réponses. 
But we see that you can also come to a lot of wrong conclusions as well. Mais nous avons vu que vous pouvez aussi arriver à beaucoup de mauvaises réponses. And this pathway that we've taken while being more involved. Et alors que du coup ce uh, ce chemin que nous avons pris, même si il demande beaucoup plus de d'attention, ensures that when you are now uh, making a present truth application. Cela va nous assurer que lorsque maintenant, alors que nous allons faire une application pour la vérité présente, vos conclusions, ils auront plus de chances d'être véritables. So what we have here, we have the natural. Donc ce que nous avons là, nous avons le naturel. Then we have the fractal application. Ensuite, nous avons une application en fractal. With an E at the end. Here? No, uh, here. Right. Yeah. We must combine the line of the natural with the line of the fractal. Donc nous devons combiner la ligne de, du naturel avec la ligne de la fra, du fractal. To come to an to 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 come to an application um, to come to the correct application for our time. Pour ainsi arriver à la bonne application pour notre temps. So this is something that you must try to do when you're looking at God's word. Donc ça c'est quelque chose que vous devez essayer de faire lorsque vous regardez à la parole de Dieu. And you're looking at a parable for example. Et vous regardez à une parabole par exemple. Or you're looking at the three angels messages. Ou vous regardez au message des trois anges. What you should look try to look for at first. Qu'est-ce que vous devriez essayer de regarder en premier? Is to see if there is a natural line. Ce que vous devez essayer de regarder en premier, c'est de regarder s'il y a une ligne naturelle. Um, what this can also be called, Donc, ce que nous pouvons appeler cela aussi, is, is, is c'est la ligne de la progression. And this is generally found in the plain reading of the Spirit of Prophecy. Et ça, c'est de manière générale trouvé dans une lecture um, directe de l'Esprit de Prophétie. How the Spirit of Prophecy identifies the fulfillment of something. La façon dont l'Esprit de Prophétie va identifier l'accomplissement de quelque chose. And that must be a starting point before identifying any local or fractal application. Et ça, ce, cela devrait être un point de départ avant d'essayer de faire des applications en fractal ou des applications locales. I want us to... I'm not going to... make application to our time. Donc, euh, je vous... Can you repeat? I'm not going to lay this out right now. Donc, pour l'instant, je ne vais pas euh, faire cette partie-là. I want us to take time to focus on this principle that I've just laid out. Donc je voudrais qu'on prenne du temps pour se focaliser sur le principe qu'on vient juste de mettre en place. And I want to show us um, I want to show us how powerful it is. Et je voudrais qu'on euh, qu'on nous montre à quel pu, euh, quel est son niveau de puissance. It's power to clarify the truth. Sa puissance de euh, clamer la vérité, de clarifier la vérité. And its power to uh, protect us from making mistakes. Mais sa puissance aussi de nous protéger à faire des erreurs. And in order to do that, et pour faire cela, I want us to look at the second angel. Je voudrais qu'on regarde au message du deuxième ange. The second angel is a useful illustration of this principle. Donc, euh, le deuxième ange est une illustration euh, utile de, cette, de ce principe. Now, I want us, I want us to walk through some logic. <coughs> Donc, euh, je voudrais qu'on parcourt un peu de logique. We'll lay out Millerite history. On va mettre en place l'histoire Millerite. Because that's how we see the second angel brought to view. 
parce que là, le deuxième ange, et il est emmené à notre vue. Right, just to, we see the time of the end in 1798. Donc nous voyons le temps de la fin en 1798. And of course we have the increase of knowledge. Bien sûr, nous avons l'accroissement de la connaissance. The formalization of the message. La formalisation du message. And then its empowerment. Et ensuite sa mise en puissance. On August 11, 1840. Uh, on August, uh, on le 11 août 1844. 1840, merci. This is the of the first angel. Donc là, c'est la mise en puissance du premier ange. Then you come to um, the arrival of the second. Ensuite, nous arrivons à l'arrivée du deuxième. In April. Uh, 1844. En avril 1844. Oh, it's avril. August, right? Yeah. Avril 1844. This is the arrival of the second. Donc, uh, c'est là que nous avons l'arrivée du deuxième. The second is empowered. Donc, le deuxième est mis en puissance. At the midnight est amplifié cry. Uh, au cri de minuit. In August. En août. That's A O U. Yeah. T. T. Yeah. 1844. Donc uh, 1844. Août 1844. And then we have the third arriving on October. Donc ensuite nous avons le troisième qui va arriver en octobre. Um. Of course, okay. The, the Some refinements have been brought in in recent times. Donc, uh, quelques raffinements étaient apportés dans les temps récents. Where we're forced to see that if we're looking at Millerite history. Donc, là où nous sommes forcés à voir que si nous regardons à l'histoire millérite. As a reform line. En tant que ligne de réforme. October 22nd is not the, um, is not the, Arrival of the third, but the empowerment. Uh, le, le 22 octobre, ce n'est pas l'arrivée du troisième ange, mais sa mise en puissance, sa mise en ampl son amplification. Uh, I'll just do this. Donc je vais faire cela. Okay, so. Comment? Uh, at what time does it arrive if it is already amplified here? Okay, I didn't want to cover that. Donc je voulais pas en parler. Uh, it, 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 it touches on on what I'm going to talk about in terms of the natural. Donc cela pas uh, cela touche sur le fait de ce que nous allons parler du naturel notamment. Versus a fractal application. Uh, versus uh, contre une application uh, en fractal. I'm saying if we look at Millerite history. Donc je, ce que je dis c'est que si nous regardons l'histoire millérite as a, 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 if we look at uh, the three angels' messages. Donc si nous regardons le message des trois anges. Uh, and their history. Et leur histoire. Ellen White identifies the second and third angels as arriving in Millerite history. Donc Ellen White va identifier le deuxième et le troisième ange comme arrivant dans l'histoire millérite. But going through to the end of the world. Mais ils vont continuer leur course jusqu'à la fin du monde. That's the line of progression. Donc ça c'est la ligne de progression. But when we look at the reform line of Millerite history. Mais lorsque nous regardons la ligne de réforme de l'histoire millérite. What we're seeing is a fractal. Ce que nous voyons là c'est un fractal. And within that fractal we must see a complete work accomplished by the three angels' messages. Et dans ce fractal même nous devons voir une œuvre complète accomplie par les uh, par les trois anges. And the third angel is identifying the the closing work the judgment of the people that were tested by the previous two angels. Et donc uh, le le message du trois anges va identifier la fermeture le jugement du peuple qui a été testé par les deux anges qui, qui ont précédé. And that judgment is executed at the empowerment of the third. Et ce mm -hmm. jugement est exécuté à la mise en puissance du troisième. Where we see a closer probation and a separation. 
Donc là où nous allons voir une fin de temps de grâce et une séparation. So when we're looking at the reform line of Millerite history, donc lorsque nous regardons à la ligne de réforme de l'histoire millérite, on octobre 22nd, uh, le 22 octobre, um, this is where we see the close of probation and the separation. C'est là où nous voyons la fin du temps de grâce, mais aussi la séparation. So within the reform line, October 22nd becomes the empowerment. Donc dans la ligne de réforme en elle-même, le 22 octobre va devenir la la l'amplification. So the uh, the arrival of the third would have to be before. Donc euh, l'arrivée la, du deuxième du troisième doit doit se passer avant. And I will. For our purposes, I'll put it here. Donc pour euh, pour nous, on va le mettre ici. Keep it simple. Pour le garder simple. So this is the reform line. Donc ça c'est la ligne de réforme. Now, having laid this out. Donc maintenant, ayant mis cela en place. We understand that we're repeating Millerite history to the very letter. Nous comprenons que nous répétons l'histoire Millerite à la lettre même. And the history that we've laid out here corresponds with that. The re our history must correspond with that which we've laid out here. Mais donc du coup, notre histoire doit correspondre avec l'histoire que nous avons mis en place là. We have the time of the end, 1989. Donc nous avons le temps de la fin, 1989. And we have uh, increase of knowledge. Nous avons un accroissement de la connaissance. Formalization of the message. La formalisation du message. Then it's empowerment. Ensuite, sa mise en son amplification. But we know that the angel that empowers the first angel in our line. Mais nous voyons que euh, l'ange qui va amplifier le le premier ange de notre ligne. Repeats the message of the second angel. Va répéter le message du deuxième ange. Right. So we we have this here. Donc nous avons ça comme ça. OK. For our purposes, donc pour euh, ce que nous voulons voir, I want us to focus on um, the second angel here. Je voudrais qu'on se focalise sur le deuxième ange. In the reform line of the Millerites. Dans la ligne de réforme des Millerites. Simply how we've looked at the, how we've applied this reform line to now. Uh, de manière simple, comment nous avons appliqué cette ligne de réforme uh, pour nous. Who was the, who was the second angel, the second angel's declaration that Babylon is fallen? Donc la deuxième, la, la, la déclaration du deuxième ange en, du fait que Babylon est tombée. Who was it referring to in Millerite history? À la, dans les, pendant l'histoire millérite, cela se faisait référence à qui Who was it referring to Millerite history? Cela faisait référence à qui pendant l'histoire millérite The message came that Babylon is fallen. Donc le message est venu du fait que Babylone est tombée. And it came identifying that a people had fallen. Why? Et il est, identi il est venu identifier qu'un peuple est tombé. Pourquoi hmm? Protestants. The Protestants, yes. Donc oui, les protestants. The Protestant churches had fallen. Donc les églises protestantes sont tombées. And why had they fallen? Et pourquoi sont-elles tombées? Because they refused the message. Which message did they refuse? Donc quel message ont-elles refusé? The, the first angel. The first angel. Donc oui, ils ont refusé le message du premier ange. So here the first angel is referring to the Protestants. Donc ici le, le message du premier ange va se référer aux protestants. Yes? Oui. So we see a cause and effect relationship. Donc nous voyons une euh, une relation de cause à effet. The first angel goes forward. Donc euh, le premier ange avance. It's rejected. Il est rejeté. And the second angel comes identifying that the message has been rejected. The first angel has been rejected. Et donc le deuxième ange va venir et identifie que le premier ange a été rejeté. So now if we make application to our time. Donc maintenant si nous voulons faire une application pour notre temps. You tell me when did the first angel arrive in our time? 
Donc vous me dites à quel moment le premier ange est arrivé durant notre temps 1989. Donc 1989. What's the first angel for our time? Donc qu'est-ce que le message du premier ange durant notre temps Daniel 11, 40 to 45. Yes. Donc Daniel 11, 40 à 45, n'est-ce pas The first angel in history was Daniel 8, 14. Donc le premier ange dans l'histoire de Daniel, c'était Daniel 8, 14. De, dans l'histoire de Miller, euh, c'était Daniel 8, 14. The message identifying the opening of the judgment. C'était le message qui identifiait l'ouverture du jugement. The first angel in our time. Donc le premier ange dans, durant notre temps. Is Daniel 11, 40 to 45. C'est Daniel 11, 40 à 45. Which gives us the events leading to the close of the judgment qui nous donne les événements conduisant à la fermeture du jugement, okay, à la so, fin du jugement. Um, our first angel arrives at the time at the end. Donc notre premier ange arrive au temps de la fin. And we see the parallel here. The message is being proclaimed. Donc, nous, being given. donc nous voyons le parallèle. Là, le, le message, le, le message du premier ange, il est donné, il est proclamé. And then at 9-11, et donc ensuite, le 11 septembre, When the first angel is empowered, alors que le premier ange il est, il est, il est amplifié, the second angel arrives. le deuxième arrive. And how, what, what, donc comment est-ce que nous savons ce à quoi ressemble le deuxième ange pour notre temps Where must we look? Où est-ce que nous devons regarder Donc nous. Right. One understand what the second angel looks like in our time. Donc si nous voulons comprendre comme, euh, à ce à quoi ressemble le deuxième ange pour notre temps. Surely we must look to Millerite history. Yes? Bien sûr que nous devons regarder à l'histoire Millerite, n'est-ce pas? And we see that in Millerite history. Et donc nous voyons que dans l'histoire Millerite, the second angel, le message du deuxième ange, went went to the group of people. The second angel was identifying the group of people. Donc le deuxième ange identifiait le groupe de personnes Who the first angel. qui ont rejeté le message du premier ange. All right, so I want to know your understanding. Donc je voudrais savoir quelle est votre compréhension. When the second angel arrives, Donc lorsque le, deuxième, lorsque le deuxième ange va arriver le 11 septembre. Who's the group of people that you understand have rejected the first angel? Donc qui est le groupe de personnes que vous comprenez qui a rejeté le message du premier ange? Comment? Uh, yes. Pastors of the, the, uh, the leaders. The leaders of the Advent the Adventist Church. Donc les dirigeants de l'Église adventiste. Right. So the second angel comes at 9/11. Donc le deuxième ange arrive au 11 septembre. Identifying that the leaders have rejected the first angel's message. Identifi that the church, rather, the Adventist church, has rejected the first angel's message. Identifiant ainsi que l'Église adventiste a rejeté le message du premier ange. Yes. <laughs> What is the message of the second angel? Donc quel est le message du deuxième ange? Babylon is fallen. Babylon est tombée. So you're calling the Adventist Church Babylon. Donc vous appelez, vous êtes en train d'appeler l'Église adventiste Babylone. Yes, you are. Oui, vous le faites. Is that not the logical conclusion of the application? N'est-ce pas cela la logique, la conclusion logique de l'application? It is, isn't it? Ça l'est, n'est-ce pas? No, you're shaking your head, but it is. Vous, it's the logical. Vous, 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 vous tournez la tête, mais oui, c'est l'est. C'est la, logique. la, logique. la conclusion logique de l'application. Donc, ma soeur. Donc, je reviens sur le second ange. J'entends dire que l'église, les dirigeants ont rejeté le message. I understand. I heard that the, 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 the leaders have rejected the message. Mm -hmm. Uh, at what moment in time was the message presented to the leaders? Well, I guess um, uh, this history from 1989 to 9/11. Donc, durant cette histoire de 1989 jusqu'au 11 septembre. It's history that is not known to most. Et c'est une histoire qui n'est pas connue à, pour la plupart des personnes. Because most people are, came into the movement, you know, after 
after, after 2014, quite frankly. Euh, parce que la plupart des personnes sont arrivées dans le mouvement, pour être franc, après, 18, après euh, 2014. But in this history, uh, Jeff Pippinger. Mais durant cette histoire, Jeff Pippinger. Really almost as, as a lone voice in the wilderness. Euh, exactement comme une voix unie, euh, comme une voix solitaire dans le désert. Was, was, um, uh, giving this message. Était en train de donner ce message. And he had interactions with uh, the leadership of the church in different parts of the world. Et il a eu une interaction avec les dirigeants de l'église dans différentes parties du monde. Right, he's spoken at, uh, at he shared this message bef uh, before the uh, Biblical Research Institute. Donc il a partagé ce message avec le le BRI, which is the which is the top theological body in the church qui est le, le, le corps euh, théologique euh, le plus haut de l'Église. Donc, je pense que nous n'en connaissons pas beaucoup à propos de cette histoire. Which is why he himself has said he feels convicted to write about it. Donc, c'est pour ça qu'il se sent convaincu d'en de, écrire. Right, so, so that um, history becomes available to us who've come later. Afin que l'histoire puisse, euh, puisse devenir... Euh, euh, disponible pour ceux qui veulent la connaître. But if you want to make a case that the message did reach leadership in this his, in this time. Mais si vous voulez faire un cas du fait que le message si le message a atteint le, les dirigeants dans ce temps-là. You you can make that case. Vous pouvez le faire. Right. Um, but the, when we come back to the second angel. Donc, mais lorsque nous arrivons au, de, euh, au deuxième ange, If we just the line to its donc si nous suivons seulement la ligne millérite à sa conclusion logique, donc nous sommes forcés sur la conclusion que nous venons identifier ici sur l'église adventiste euh, au 11 septembre. But earlier this week, what did we learn? What? <coughs> earlier this week, mais plus tôt cette semaine, It was, uh, I think it was made by, pa the point was made by Parminder. Donc le point a été fait par Parminder. That the Adventist church is, is not Babylon. Que l'église adventiste n'est pas Babylone. No. They are in captivity. Donc ils sont dans, en captivité. But they're not Babylon. Mais ils ne sont pas Babylone. Right. Um, so, what we see here is a problem. Donc ce que nous voyons là est un problème. In terms of how we understand the second angel. Uh, en termes de comment nous comprenons le message du deuxième ange. What I want us, what I want to show us, Donc je, ce que je voudrais qu'on euh, nous montre, is that this is a danger. C'est que ça c'est un danger. It's a danger that that comes from. Qui est un danger de. Really applying God's word as we've applied it up to now. Donc euh, c'est un danger du fait que si on applique la parole de Dieu telle que nous l'avons appliquée jusque maintenant. Which is doing what? Qui est, qui est en faisant quoi? Which is taking fractal applications. Qui est donc du coup de prendre des applications en fractales. Taking fractal applications. En prenant des applications en fractales. And applying fractal applications on fractal applications. Et ainsi appliquer des, des applications en fractales sur des applications en fractales. Without considering the natural sans pour autant considérer le naturel right when you uh, parable teaching methodology donc euh, donc lorsque vous avez la, la méthodologie de la de l'enseignement en parabole when you are considering a subject lorsque vous considérez le sujet un, un sujet your starting point is the original intent donc votre point de départ c'est euh, le L'intention d'origine. The historic application. L'application historique. What we call the natural. C'est ce que nous allons appeler le naturel. That's where you begin. C'est là que vous commencez. And if you and you need a second witness to confirm what that subject means at the end of the world. Et vous avez ainsi besoin d'un deuxième témoin pour comprendre ce que ce sujet va signifier à la fin du monde. The natural must be your first witness. Donc le naturel doit être votre premier témoin. Then you can identify a fractal as your second witness. Donc ensuite vous pouvez identifier un fractal comme votre deuxième témoin. You observe the dynamics you see in both of them. 
Donc vous voyez, vous observez les dynamiques que vous voyez dans ces deux-là. Then you make application to the end of the world. Ensuite, vous faites, vous faites l'application pour la fin du monde. Here, this is taking a fractal. Donc ici, c'est prendre un fractal and making that the basis of our application. Et, et, et en faire la base de notre application. Without considering the natural. Sans pour autant considérer le naturel. And this issue that I've just identified. Et ce problème que je viens tout juste d'identifier. It's something that We've been wrestling with for a long time. C'est quelque chose avec lequel on lutte depuis longtemps. And we frame language and arguments. Et donc nous essayons de, à travers le langage et des arguments. That are really not sound. Uh, essayer de faire de sorte qu'ils, mais ils ne sont pas vraiment um, très uh, corrects. To, Pertinent. To, um, to explain what is being seen here pour expliquer ainsi ce qu'on voit, on voit ici. Because I know some places where the brethren in the main church parce que je sais que dans do, dans certains endroits les frères qui se trouvent dans l'église mère they follow the logic being laid down ils suivent la logique qui est mise en place then they come here and say et ils arrivent là et ils disent you're calling the church babylon vous êtes en train d'appeler l'église babylone then we would say no one not et ensuite, nous allons dire, non, nous ne le faisons pas. Sort of Et ensuite, nous essayons de mettre en place une quelque, quelconque uh, application pour dire que nous ne le faisons pas. But the of the angel is clear. Mais l'implication du deuxième ange, elle est claire. Right. Um, and in recent times, Mais donc, du coup, dans les temps récents, uh, of us were starting to Uh, for, was starting to embrace this conclusion. Donc, uh, certains d'entre nous ont commencé à adopter cette conclusion. That you know what, maybe the Adventist Church is Babylon. Et vous savez quoi, peut-être que l'Église Adventiste c'est Babylone. Right, then you see, you, you start to go down a dangerous path. Et ensuite, uh, c'est ainsi que on commence à tomber sur un chemin très dangereux. Mm -hmm. So now, I want us to look at the same history. Et ensuite, je voudrais qu'on regarde à la même histoire. Look at the line of progression. Regardez la ligne de progression. And then look at this fractal application. Et ensuite regardez à l'application en fractal. And then we will see what the second angel at 9/11 is talking about. Pour ainsi voir ce que le deuxième ange au 11 septembre nous dit. What time do you go to? Euh, on a jusqu'à quelle heure? 45. 45. Okay. Um, as Ellen White lays out the second angel. Donc la façon dont Ellen White va mettre en place le deuxième ange. We're going to read some passages. Nous allons lire quelques passages. Right to identify its natural uh, history. Pour ainsi identifier l'histoire naturelle. Now it's great controversy, page 376 in the English. Donc en anglais, je vous dis de suite la page en français. Merci. Uh, donc tragédie des siècles, page 406. Speaking of William Miller, Donc, en parlant de William Miller, it says, il est dit, as his work tended to build up the churches, alors que son travail avait tendance à construire les églises, it was for a time regarded with favor. Pendant un certain temps, elle a été, euh, son œuvre a été regardée avec faveur. But as ministers and religious leaders decided against the Advent doctrine, mais alors que les ministres et les, les dirigeants religieux se sont décidés contre Uh, la doctrine de l'Advent and desire to suppress all agitation of the subject et on désirait de supprimer toute agi agitation vers le sujet they not only opposed it from the pulpit donc ils l'ont opposé à partir des chairs but denied their members the privilege of attending preaching upon the second advent mais ils ont aussi uh, empêché leurs uh, membres uh, d'attendre d'avoir le privilège d'aller aux différentes rencontres. 
It goes on to say, et continue pour dire, pour dire, par dire Thus the believers found themselves in a position of great trial and perplexity. C'est ainsi que les croyants se sont trouvés eux-mêmes dans une position de um, d'épreuve et de grande perplexité. They loved their churches and were loath to separate from them. Donc ils avaient ils aimaient leurs églises et ne voulaient pas s'en séparer. But as they saw the testimony of God's word suppressed. Mais alors qu'ils ont vu le témoignage de Dieu supprimé and their right to investigate the prophecies denied. Et uh, on leur a dénié leur droit de d'investiguer les prophéties. They felt that loyalty to God forbade them to submit. Ils ont, ils ont senti que la loyauté envers Dieu le, les empêchait de se soumettre. Les, leur interdisait de se soumettre. She then says, to the, skipping to the bottom of the paragraph, Ensuite, allons à la fin du paragraphe. In the summer of 1844, dans l'été de 1844, about 50, withdrew from the churches. à peu près 50 000 se sont retirés des églises. She then goes on to explain that about this time, donc elle va continuer par expliquer que à, à, à peu près à ce temps-là, that a marked change began to be seen in the churches. Que un, un changement marquant a commencé à être vu dans les églises. Right, a, a, there was a, an increase in worldliness. Donc il y a eu une croissance dans la mondanité. And a decline in real spiritual life. Et un déclin dans la euh, véritable vie spirituelle. So she doesn't pinpoint the arrival of the a uh, second angel donc elle va pas um, elle va pas pointer l'arrivée du deuxième ange beyond uh, what we're going to read in another passage uh, au-delà de ce que nous allons lire dans un autre passage where she says it was first preached in the summer of 1844 là où elle va dire qu'il a été premièrement prêché le durant l'été de 1844 It's information that we have to uh, dig up ourselves. Donc c'est de l'information que nous devons uh, creuser par nous-mêmes. To identify that it arrived in April. Pour identifier qu'il est arrivé en avril. At towards the end of the spring. Uh, vers la fin de, uh, de du printemps. Right. And then it's first preached in the in the summer she says et ensuite il est premièrement euh, prêché durant l'été now we'll read uh, great controversy page 389 ensuite nous allons lire grande controverse page 389 en anglais merci She says the second angel's message of Revelation 14. Donc elle dit que le message du deuxième ange d'Apocalypse 14 was first preached in the summer of 1844. A été premièrement prêché durant l'été de 1844. And it then had a more direct application to the churches of the United States. Et il a, a il a alors a, il avait alors une application plus directe aux, aux églises des États-Unis. Where the warning of the judgment had been most widely proclaimed and most generally rejected où l'avertissement du jugement a été proclamé de façon la plus générale et euh, a été rejeté le plus, de la façon la plus générale. And where the declension in the churches had been most rapid. Et là où la, la, la chute dans les églises a été la plus rapide. Now here's a key sentence. Maintenant, il y, a une, il y a une phrase clé. She says, but the message of the second angel did not reach its complete fulfillment in 1844. Mais elle dit par la suite que le message du deuxième ange n'a pas atteint son accomplissement parfait en 1844. Uh, she goes on to say. Elle va continuer par dire. Um, paraphrasing. Uh, en paraphrasant. That although there was a moral fall. Uh, que même s'il y avait une chute morale. Because of their rejection of the first angel. À cause de leur rejet du, du premier ange. And that they've continued to fall. Uh, et que ils sont, ils sont ils ont continué à, à chuter. She says, not yet, however, can it be said. Elle dit cependant que 
euh, il ne peut pas être encore dit that Babylon is fallen because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Que Babylone est tombée parce qu'elle a fait que toutes les nations boivent du vin de la fureur de sa, euh, de sa fornication. She has not yet made all nations do this. Elle n'a pas fait que toutes les nations fassent cela. She then moves to the end of the world. Ensuite, elle, elle continue euh, vers la fin du monde. And says, the Bible declares that before the coming of the Lord, et ensuite, elle dit que la Bible déclare qu'avant l'arrivée du Seigneur, Satan, will work with all power and signs and lying wonders. Satan va travailler avec toute puissance et les... Um, uh, signs and lying wonders. Avec des signes et des merveilles. And she says, Not until this condition shall be reached. Et ensuite, elle continue par dire, pas avant que cette condition ne soit accomplie. And the union of the church with the world shall be fully accomplished et throughout que, Christendom. Et que l'union avec l'église et le monde soit accompli parfaitement avec, euh, dans la chrétienté. Uh, will the fall of Babylon be complete? Pas avant ce moment la, la chute de Babylone sera complète. The change is, progress, is a progressive one. Le changement est un changement progressif. And the perfect fulfillment of Revelation 14:8 is yet future. Et l'accomplissement parfait d'Apocalypse 14:8 est encore dans le futur. So skipping a paragraph. Donc en sautant un paragraphe. She says Revelation 18. Elle dit que Apocalypse 18. Points to the time. Points to the time when. Pointe vers le temps où. As a result of rejecting the threefold warning of Revelation 14. Comme un résultat du rejet du message euh, du triple message d'Apocalypse 14. The church will have fully reached the condition foretold by the second angel. L'église va, va atteindre de manière pleine la condition qui est dite par le deuxième ange. So in this line of progression, Donc dans cette ligne de progression, the second angel arrives in Millerite history. le deuxième ange va arriver durant l'histoire millérite. And it continues through to the end of the world. Et il continue ainsi jusqu'à la fin du monde. I'll put Sunday law. Donc je vais mettre loi du dimanche. And Rev Revelation 18 is the perfect fulfillment of the second angel. Et Apocalypse 18 c'est le l'accomplissement parfait de Apocal du deuxième ange. So this is the natural or the line of progression. Donc ça c'est le naturel ou bien la ligne de progression. Ellen White tells us that the second angel arrives in Millerite history. Donc Ellen White nous dit que le deuxième ange arrive durant l'histoire millérite. It it's it's progressive. Il est progressif until its full development uh, at the angel of Revelation 18. Jusqu'à son développement complet uh, durant l'ange d'Apocalypse 18. In this line of progression. Donc, dans cette ligne de progression. When the second angel arrived, who was it referring to? Donc, lorsque le deuxième ange est arrivé, à qui faisait-il référence? We read it. Nous l'avons lu. It's referring to the Protestant churches. Il faisait référence aux églises protestantes. It's directed to. Il est dirigé vers. The Protestants. Envers les protestants. So this is the testimony of the. Line of progression. Donc ça, nous trouvons là le témoignage de la ligne de la progression. So what are we doing? Donc qu'est-ce que nous sommes en train de faire? We're taking not only fractal, a fractal application and making that the basis of our application. Donc euh, ce que nous faisons, c'est que non seulement que nous prenons uh, une fra euh, la base d'un du, fractal et nous le faisons comme uh, dans notre application. We're taking the natural as well as the fractal. Nous prenons le naturel aussi bien que le fractal. So, donc, progression, the second angel is directed to the Protestants. Donc, euh, du, dans la progression, le deuxième ange, il est dirigé envers les protestants. In our fractal, dans notre fractal, so we have one, donc nous, avez un, nous avons un, right, and two, this is our fractal. Et deux, ça c'est notre fractal. In our fractal, dans notre fractal, who is the second angel uh, directed to? Euh, le deuxième ange, il est dirigé envers qui The Protestants. Envers les protestants.
you see in the line of progression at the beginning, it's talking about the Protestants, and at the end, it's talking about the same group of people. Donc vous voyez que dans notre ligne de progression, au début, il est question des protestants, et à la fin, il est question du même groupe de personnes. And in our fractals, identifying the Protestants. Et dans notre fractal, il identifie les protestants. So, looking at this line and this line. Donc en regardant à cette ligne et à cette là. When we come to 9/11. Lorsque nous arrivons au 11 septembre. The declaration that Babylon is fallen. La déclaration que Babylone est tombée. Who is it talking about? Cela parle de qui? Has been the Protestants. Uh, donc, ça doit être les Protestants. It's identifying a fall in the Protestant world. Donc, cela tombe, uh, cela montre une chute dans le monde protestant. That is uh, progressively uh, leading them to the Sunday law. Qui leading est... them to pass the Sunday law qui les conduit de manière progressive à, à faire la loi du dimanche. It's marking a turning point in the, in the declension of, of Protestantism. Cela marque un point tournant dans, la, dans le déclin du protestantisme. Right. Um, whatever that looks like. Uh, peu importe de comment cela puisse se ressembler. Right, so we know based on the line of progression, the natural. Donc nous savons qu'en nous basant sur la ligne de la progression, le naturel. And the fractal. Et le fractal. That the declaration Babylon is fallen at 9/11. Que la déclaration Babylone est tombée au 11 septembre. Is dealing with the Protestant world. It's not dealing with Adventists. Uh, traite avec du monde protestant et non pas de l'adventisme. But you saw if you just look at just the fractal applications which is what this reform line is. Donc nous avons vu que si vous regardez seulement à l'application du fractal ce que cette que cette ligne est, you could get things right. Vous pouvez avoir des bonnes réponses. You get most things right. Vous avez la plupart des bonnes réponses. But you can also make some dangerous mistakes. Mais vous pouvez faire aussi de quelques erreurs fatales. Which are remedied by this methodology. Qui sont remédiées avec avec cette méthodologie. I hope we see that. Euh, j'espère que nous voyons cela. Ok. So in our next study, Donc dans notre prochaine étude, I'm moving to a completely different subject. Je vais euh, changer complètement de sujet. So this would be a good place to stop, I think. Donc euh, je pense que là on va s'arrêter. Let's close the prayer. Euh, terminons par la prière. Father in heaven, we thank you for your word. Euh, Père céleste, nous te remercions pour ta parole. Lord, we thank you for instructing us. Seigneur, nous te remercions de nous instruire. That we may uh, more correctly uh, handle your word. Afin que nous puissions uh, manipuler ta parole de façon plus correcte. And Lord, we ask for your blessing through the studies today. Uh, et Seigneur, nous te prions pour tes bénédictions pour les études d'aujourd'hui. That you may pour out your spirit richly. Afin que tu puisses déverser ton esprit uh, richement. And that we may all, Lord, be blessed by the things shared. Et euh, que nous puissions tous être bénis par les choses qui seront euh, partagées. Lord, we, uh, thank you for the that's been Seigneur, nous te remercions pour le petit déjeuner qui a été préparé. Please bless it. Euh, euh, s'il te plaît, bénis-le. And may bless the hands that have it. Et aussi, b- euh, puisses-tu bénir les mains qui l'ont préparé. For we ask in Jesus name. Parce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.